。我要来，柳如烟，你们俩去埋地雷，其他人跟我去拿武器。是。好
，刘强。你们从左面包围过去，你们从右面包围过去。嘿，不、哦，这、啊。火力那么强，我们硬冲能行吗？奶奶的，大不了老子跟着同归于尽！我再也不想被他们活着抓回去了。别着急，我自有办法。一会儿我单独开一辆车在前面，你们开一辆车在后面跟着我。记着，和我的车之间保持一百米的距离，听明白了吗？好，大家别再多想，赶紧上车。是是，小心点。
，老娘回去一定要开香槟庆祝一下。哎，走这边，这袋我熟。好。这里安全了，大家下车休息一下。别动，别动，别动，不许动，别动，别动刘成，你利用我们通过封锁线，把军火运回来。所以刚才在车上，我就已经谢过你了。这是我给你的谢礼，下次我们还会再见面的。李团长，咱们可是有约在先的。这车东西，现在可是归兄弟我了。老子我一言九鼎，绝不食言。只可惜，被日本鬼子炸掉了一车。没什么可惜的，有这一车，我已经很知足了。撤，是。再见，快点，来，快点，快上来！我们现在全都被他骗了，军火也没了。薛米，你怎么说呀？你可以如实向黄处长报告。你还真别以为我不敢。猜想，刘成兄弟应该是共产党。记者只是刘成掩护的身份。那天他在临江想要军火的时候，我就猜到了。他们才是一帮真正的英雄。我自愿加入中国共产党。我自愿加入中国共产党。刘成，难道我们的目标是一致的吗？这次是我的责任，我失败了。野村，你要记住，在大日本皇军的词典里没有“失败”两个字。行了行了行了行了，别啰嗦了，赔你赔你不就是了吗？拿去。这个月军饷就这么没了。我说柳如烟，你搞什么鬼啊？姐大，我去买包烟，就给你一分钟时间，快点。嗯。哎，这个柳狐狸成天就数他事儿多。上次抽烟睡着了，差点把整个宿舍的被子都烧光了。你也不说说他，让他把烟戒了吧。
之日，老蒋的嫡系部队见死不救，老子的一个营都拼光了。最近的防空洞在哪？前方路口右转有个公园，防空洞的路口就在公园对面。来了来了！闪开！闪开！老板，给我拿包烟。不卖不卖，走了，不卖。
这就是防空洞了，进去吧。哎，你去哪儿啊？不要命了，外面正在轰炸呢。快进来，快进来！我一条烂命，留着也没什么用。这不是幸运，这是概率问题。因为两次炸弹同时落在同一个弹坑里的几率很低，薛敏提前把车停在了弹坑里，所以我们才能活下来。哦，干手！快进来，快快快！老哥，你也来了，兄弟，慢点啊！刘成，哦，呃，对不起，认错人了。计划，毒气弹即将送到。高天宇的女儿亲眼目睹了母亲被双面间谍日本鬼子大早现次奸杀，因此精神失常。我还要等我娘。乖乖，咱们进屋吧。要带我去百货公司。小姐，进屋吧。老爷，老爷，老爷，你到小院去看看小姐去吧。爹，爹，我娘呢？你快告诉我娘在哪儿！你快告诉我，好，好吗？娘啊，娘，娘，娘！误传情报，奸杀我老婆，大刀献策，逼他死期到了。兄弟们，我终于有机会替你们报仇了，等着我的好消息。按照鹤岗大佐的计划，日本开始了向江海城投放毒气弹的疯狂行动。然后，大飞机，飞机。哦哦哦哦！那是什么呀？我不知道。对，我是巡令部黄处长。你好，黄处长，我们在郊外发现了日本鬼子投下了不明物体，疑似生化武器。你派你的女子炸弹小队过来看看。好，我马上过去。好，你过来。哎，通知炸弹小队紧急集合。是。紧急任务：离这二十公里远的田家沟，发现了日本鬼子投下的不明炸弹，疑似生物武器，可能会造成无法估计的危害。你们得马上过去查明情况。是。等等，我再强调一下，疑似生物武器，可能会造成无法估计的危害。明白。出发。
那是什么？也不像炸弹呢，这是一枚毒气弹。我原来别碰，离远点。我在一部内部资料上见到过类似这种炸弹的照片。什么内部资料？我怎么没见过？几克？大概有四个，不对，是十个。你们全都说错了，我看到全都是，根本数不清。童玲玲，你在这儿守着这颗毒气弹，军火库的运输车一会儿就要到了，其他人跟我上车。是。是小朋友，你们也一起跟我上车好不好？谢谢阿姨，阿姨，走，来，跟我走。那是什么？这明明是油桶吗？怎么看也不像炸弹呢？这是一枚毒气弹。别碰，离远点。我在一部内部资料上见到过类似这种炸弹的照片。什么内部资料？我怎么没见过？几克？大概有四个，不对，是十个。你们全都说错了，我看到全都是，根本数不清。童玲玲，你在这儿守着这颗毒气弹，军火库的运输车一会儿就要到了，其他人跟我上车。是，小朋友，你们也一起跟我上车好不好？谢谢阿姨，阿姨，走，来，跟我走。绿色圆筒，一定要躲得越远越好。那个是日本鬼子的毒气弹，明白吗？听明白了。去吧。哦哦，快走。我来拆。你知道怎么拆吗？不用你管，反正我有信心的把它拆了。
我说你不会总要跟我抢吧？你胡闹！柳如烟，把水壶和拆弹工具给我。你带着柳如烟和欧阳兰去找其他的毒气弹，记住，发现目标后一定要做好记号，等待运输车队来。明白。嗯。欧阳兰，干嘛？绝对不能擅自拆弹。去了，我们只能走着慢慢找了居民拆除炸弹最合适了。欧阳兰，你必须听命令。
我不管，只要我能把他给拆了，就不会有人怪我。朝阳兰。就这样是老兵，只有长期开枪才会形成的。我们跟他们无冤无仇的，为什么冲我们来啊？这怕不是冲我们来的，他们不会是在和我们抢毒气弹吧？不好，队长和统领那边肯定危险，快走快走走。统领令，我去帮队长。快去吧，统领令就交给我们了。啰嗦，快走，走走走。要走。站住。
别过来，把枪放下。枪法怎么这么好呀？薛敏把自己关起来几天了？两天,天，三天。你们看我也没有用，对长官本来就不应该有任何隐瞒。好了，现在不说这个。报纸都看了吗？看了。都看了，我也看了。毒气弹虽然让我们给运回来了，但是我们没办法拆除，也没办法销毁，造成的影响非常坏。黄处长，这就是我觉得蹊跷的地方。我们找到那三颗毒气弹，每颗炸弹上都还挂着降落伞，而且弹头上都没有安装出压式引爆器，落地后都没有爆炸。也就是说，日本鬼子只是为了投掷他们，根本没打算让他们引爆。这里面就一定有问题。嗯，我也是这么考虑的。这次日本鬼子投的弹非常特殊。我知道，在你们以前的训练和实战中都没有遇到过，所以我不会怪你们。正因为这样。军部经过慎重的考虑，决定为你们指派一名有经验的教官，提高你们的拆弹技能。一个个别垂头丧气了，打起精神来，明天新教官。是是。我宣誓。我宣誓。我自愿加入中国共产党，我自愿加入中国共产党，执行党的决定，执行党的决定，严守党的纪律，严守党的纪律，为共产主义奋斗终身，为共产主义奋斗终身。宣誓完毕，薛敏同志，欢迎你加入中国共产党。现在，我交给你一个特殊的任务。打入敌人内部，是。为了隐藏你的身份，只有我和你进行单线联系。你不要和任何人提起你的身份。如果，如果您不在了，在延安谁能证明我的身份呢？你记住，不管在哪儿都可以抗日，不管在哪儿都可以拯救中国百姓。是。一场意外的变故。我与党组织失去了联系，成了一个孤儿。追！接住他！站住！看你往哪跑！跑啊！别打！别动！
红包车，哎，来了！你慢点。我跟你说啊，你要尽快去想办法，搞到军令部的特别通缉线，明白吗？明白。嗯，去吧。嗯，好。嘿谢谢啊，哎，整个好。嗯，经理，李毕，停车。长官。教官长什么样啊？人样，爱什么样什么样，不管他。桃儿，姐大，不好好休息，你跑来干嘛？你怎么样？好点没有？一，是不是我的同志？经理，我给你们介绍一下，这位是刘成少校，军令部专门聘请的高级军事专家。刘成是我们军统的要员。刘少校，交给你了。是。记者可都是二流的，但是作为你们的教官，我会是一流的。很高兴，我们又见面了。上次见面大家是朋友，这次不一样了。我是你们的教官，你们必须接受更严格的训练，才能成为真正的女子炸弹小队。现在的你们。充其量只是一些小混混，明白吗？军民，到。从今天起，你的队长职务被撤销了。嗯，明白，教官。我宣布，冷月代理队长一职。从明天开始，我会对你们进行真正的训练。我会成为你们的噩梦。解散。是啊，是啊，是。冷月，到。你的伤怎么样了？报告长官，已经好多了。长官
，为什么选我做队长？忍着点儿，就干了。冷月。兄弟们都准备好了，开始。
拳有力，再打梅花吗？鬼子发现我们了，散开